Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Isso mesmo, vamos falar sobre reportagem, mas para chegar na reportagem eu quero que você observe a imagem a seguir. É. Essa imagem aqui, olha só, então no centro ali, compre o que você será o máximo, né? Então em várias mídias, né? tem no outdoor, aviãozinho passando lá em cima, computador, na TV, no jornal, em tudo quanto é canto, tem lá a publicidade falando, né? Compre o que você será o máximo. Será que uma publicidade como essa, esse tipo de publicidade, ela é normal? É? Ela é criativa ou será que ela é abusiva? O que, que você, meu querido e minha querida, é o que você percebe em relação a isso? Você já viu alguma publicidade em algum local, né, em qualquer que seja, que você pensa, mas ah, tem coisa errada aí, não está legal ela, né? está um pouco demais, digamos assim. Você sabia então que existe uma regulamentação no Brasil em relação à publicidade? Vamos ver então um trecho de uma reportagem que fala sobre isso. E na sequência, vamos falar então de um órgão, é, de um conselho nacional que fez uma, uma, uma portaria, fez um documento que discute a publicidade infantil. Acompanhem comigo então na leitura desse trecho de reportagem. Empresas são denunciadas por publicidade infantil no YouTube. A autora é a Mariana Della Barba, da BBC Brasil, lá de São Paulo. Ela foi publicada em 18 de junho de 2016, esse vídeo aqui. Esse vídeo não, essa, essa reportagem. Então, observem só esse trecho, como que ele começa, o que ele está falando aqui. Os vídeos começam com crianças empolgadas diante de uma caixa de presente. São crianças que têm canais no YouTube, abrindo e mostrando presentes enviados por fabricantes de brinquedos, roupas, mochilas e outros produtos. A cena que se repete em dezenas de canais desses chamados youtubers mirins é um ponto de discórdia entre empresas, advogados e poder público. De um lado estão uma ONG e um órgão de defesa do consumidor. Eles afirmam que enviar esses presentes é fazer publicidade velada, dirigida ao público infantil, e por isso a prática deveria ser vetada. No campo oposto estão as empresas que, Ora negam o envio dos produtos, ora afirmam que estão reagindo aos pedidos, ao pedido das crianças. Como vocês conseguiram é, acompanhar na leitura desses dois, desse trecho aqui dessa reportagem? Ela está falando então que é, existem canais é, nessa rede social, no YouTube, que crianças acabam fazendo propagandas. E que tipo de propaganda que ela é feita? Ela recebe é, de uma empresa algum tipo de presente para ela e ela faz a propaganda desse presente no canal. Ah, então eu ganhei, sei lá, ganhei esse passador de slides. Eu vou fazer a propaganda do passador de slides. É, a marca tal mandou para mim, olha que legal o que é. Olha como ele aperta aqui, passa o slide, aperta aqui e volta outro. É, aqui no nosso, na nossa aula não tem sentido, no nosso vídeo aqui não tem sentido de fazer isso. Agora, lá né, nesse canal do YouTube eles fazem isso e vocês podem encontrar muitos por aí. E esse tipo de propaganda é proibida no Brasil. É uma propaganda abusiva, porque é, é, no Brasil é proibido pro propaganda voltada ao público infantil. Acompanhe aqui então. O Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, publicou em 2014 a Resolução 163, a qual considera abusiva qualquer publicidade direcionada a crianças. Esse órgão é o órgão que vai é, trazer para nós, vai informar é, todos os direitos da criança e do adolescente, ele vai falar, ah, isso pode e isso não pode. Segundo o especialista do Conanda, a publicidade infantil ignora a autoridade dos pais e pode até se sobrepor a ela, ao procurar preencher espaços durante o tempo em que a criança não está sob supervisão direta dos pais ou outros parentes. A publicidade infantil se torna abusiva quando o marketing e a divulgação do produto focam em convencer a criança por meio de métodos considerados duvidosos a fazer a compra. Então é isso, isso é a publicidade infantil que é proibida no Brasil e que aquela reportagem estava mostrando para nós. Afinal, o público-alvo é extremamente vulnerável e suscetível ao consumo, uma vez que tais indivíduos não têm maturidade nem discernimento da 
realidade. Então, a, a matéria discutiu isso, a reportagem trouxe isso e agora trouxe essas informações a mais para vocês. Nesse vídeo, nós falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!